家好，我是秋平，我现在在陕西应城。大家看我现在站的地方，是不是一条街道、一条马路？其实我现在是站在一个地主大院里面。那有这样的一条街道，就相当于是一个城市一样，就能够想象得出来这个财主大院到底有多么大。我们来到山西，说到那个大院，可能想到的就是乔家大院和王家大院。那这个地方呢，跟那两家是并驾齐驱的，并且。这个大院，它的面积听说是乔家大院的十倍，也能够证明它的财力雄厚。那今天就来这个山西运城这个财主大院看一下，它到底有多么豪华，并且呢，它这个地方还是中西合并的一个建筑啊，这个跟山西其他的大院区别是非常大的。还有他们的那个主人，听说娶了一个媳妇。还是外国人，这个应该是很少见吧。眼前这个就是李家大院，是清朝自上个世纪晋南首富李子用的豪宅，始建于清朝道光年间。它整体建筑是一个聚财型的山西四合院，同时吸纳了徽派建筑风格，就是在里面能够看到一些马头桥等等。同时，由于这个主人他曾经留学英国，所以他的豪宅里面有一些哥特式的建筑。是南北融汇、中西合璧、三进五匹的晋商大院。当年这个大院建成时，大概有院落二十组，房间两百八十个，现存呢大概是十一组，还有一百四十六个房间，建筑面积大概是十万平方米。今天来到这个李家大院，能够看到它的砖雕、石雕、木雕非常精美，而且呢能够看到。它那个金库是区别于其他的地主大院。我们现在已经在这个大院里面，这里明显看的是一条街道。这个大院跟我们在南方看到很多地主大院、财主大院是不一样的。我们一般说它房屋是对称的，一进院落，二进院落，然后两边扩建。我们也看到了几百个房间的大院，但是这里呢有点不一样。首先可以看到，它这些房屋基本是砖结构的。高度的话，七米八米。那么他们的院落是怎么布局的？你看，这里一个，前方一个，两边都有。那么李家大院呢？他们的家族成员就是居住在这样每一个院落里面。基本上一个院落代表的是一户人家，就相当于呃这个族长啊，他有三个儿子。那么这个三个儿子呢，就这样依次住过去。跟那个南方的地主大院也是类似啊，只不过呢，它的房屋布局有点不一样。它的房屋也算是砖木结构混合的，那个这个砖可能是这附近哪里呃烧的砖，但是它这个上面这些木头啊，可能很多人想象不出来它是哪里运送过来的。他们这些木头呢，其实不是本地产的，是在东北。承包了一片山林，专门雇了一个人在帮他们砍伐木头，然后运送到这个家里来，从而建了这个房屋。整个这边他们房屋建造大概经历了半个世纪。那这些木头啊都是非常大的，里面呢有精美的木雕，包括这个上面也是。等一下我们再详细讲。整个李氏家族，他最早是从陕西渭南逃荒来到山西运城。刚好隔了黄河，因为以前的话，古代经常会听说陕西干旱，特别是明朝末年小冰河时期，基本上李家就是从明朝中后期逃到来这边的。经过了十几来年努力的发展，到了清朝末年，他们家里出现了一个杰出的人物，叫做李子用。他去英国留学大概七年，回来之后把欧洲的一些思想啊。带过来了，他在欧洲学习的是纺织业，回来之后也从事这个事呃事业，靠卖布为生。那么家族就慢慢的新生起来。古代嘛，大家都知道，包括现在也是一样，你有钱了，那就要建房子。于是他们就在这一块建立了庞大的宅院。我们去年去陕西有个唐家大院，他们家族富裕到什么程度呢？就是生意遍布全国，他们家里的人出去办事、做生意也好
，不用坐别人的马车，也不用住别人的店，走到哪里都有自己的店铺。那么这个李家也是一样的，起码陕甘宁蒙这些地方，每六十公里可能就有他们的店铺，从而呢，他们家族的人出去做生意啊，派人公干也好，不用担心住宿这些等等问题。这里就是。李家大院一个大门，一进来相当于也是一个造币。大家看一下这个上面有什么东西，一个大大的扇子，那旁边还有很多小的扇子。整个这个造币上面，大家猜有多少个？三百六十五个扇子，代表的含义就是说，一年到头日日要行善。那并且这个。上面的扇子啊，都是不同的，就是从古至今各个字体在这里都能体现。打个比方说，行书、楷书在这里都能够看得到，还是一样的，行善、坚持。这里有一栋房屋比较精美，大家觉得这个是不是有人居住的？其实不是，这个是他们李家的马房，因为他是当时做生意啊，肯定是有马帮的。他的货物愿意运送出去嘛，所以他可能有很多那个马皮。这里是李家的马房院以及作坊，是利用手工技术进行加工的地方。李家日常所需的一些简单生活食品，都在这个地方加工制作完成。那以前这里肯定还有石磨、面房等等。马房呢，同样也是在这里，它是。饲养牲口的地方，李江的马房经常以饲养七八头牲口，用于满足农耕及日常外出使用。也就是说，这里不光有马，可能还有牛。这是一个大院，现在我们准备进去看一下。大家首先看一下这个建筑风格是不是跟我们平时看到的不一样？这里相当于是它的门楼嘛，尖尖的，典型的哥特式建筑。然后呢，来看一下这个上面的雕刻，上面几个字，“怀永图”，意思是胸怀长久计谋。然后下面这里一排，这个大家看得清楚吗？我拉近一点，这个是属于葡萄，葡萄多子，多子多福，就是他们家族啊，希望多子多福。然后下面呢也是有六种水果，第一个是寿桃，这个就是说，那个长辈长寿；第二个是石榴，笑口常开。所以说这些雕刻都是有具体的含义，每一种类别代表一个寓意。现在去里面看一下，这里呢也是有三进院落。我们现在来到这个地方是一进院落。看起来是比较小，是吧？它也是有作用的。大门进来，旁边就是两个小房间，看家护院的人就在这里居住，因为他们这里面住的人财产都是非常雄厚，就一定有保镖的。这个在哪里都是一样的。啊，这里还有一个小门，大家猜这个是干嘛的呢？其实，在很多大院呢，从这里进来是一个戏楼，但这里。应该就不是了。我们刚刚是一进院落有一个门楼，其实二进院落也有个门楼。这个门楼大家看一下，是不是一个八字形？它这个就是说吉祥如意门，也相当于是八方来财，都是有含义的，跟刚才门楼上面那些雕刻是一样的。这里也有雕刻啊，这个都是非常精美的。这上面有什么？锦鸡、牡丹、二龙、捧寿。等等，那么这里的一进院落跟二进院落的那个门楼不一样，一个是西式风格，一个是中式的。那么其实就是体现了中西文化结合的时代特色。他们到留过学，那就借鉴了一下西方的风格。从这边进去就是二进院落，一进院落是那些护院的人居住的，二进院落大家看一下。是不是很精美？那这里就是主人居住的地方，两侧是房间，前面
那个雕刻也是非常精美的。陕西跟山西这个房屋的布局感觉很相像啊。我去年在陕西有个唐家大院，它属于渭北高原，房屋的布局跟这个也差不多。大家看看这上面的雕刻，哇塞！太精美了，基本上在山西到处都能看到，在其他省份估计很难呢。这个大院，它的主人是一个女子，比较传奇色彩，叫王和君。她十五岁嫁到李家，后面她的丈夫英年早逝，她被称为双寡妇。她是中医世家，虽然只有小学文化，但心灵手巧，技艺过人，能上手打算盘。丈夫去世之后，李家的生意呢就由她打理。她在二十六岁的时候啊，就把李家的生意遍布陕甘宁蒙。这是一个房间，这个是女主人居住的地方。我们看一下，这里有个比较奇特的。你像这些是一些柜子，放瓶，放一些书籍等等，看起来是不是平淡无奇，就是一个家里普通的东西？但是李家的银库、金库就在这个里面。我们平时说很多财主家里的金库银库，要不在地下室或者其他地方弄得非常隐蔽，而李家呢反其道而行之，就是你金库啊就在你看到的地方，但是呢你又不知道在这里。我们刚才说到金库银库，大家来看一下啊，这是一堵墙，看起来就是三十公分厚，那其实这个墙呢远远不止。我们往这边移一下。看到没有，很厚吧，大概一米多。那里面其实全部是空的，就相当于夹层。他们李家的金库、银库放财产的，就在这里。大家觉得想象不到吧？一般人以为就是一堵墙，那包括外面的客人来的话，也要经过这里。它里面是接待客人的，天天往这里走，他都不知道银库就在这旁边。包括这两边都是一样的。这边很厚，这边也是如此，就是下人也好，其他人也好，天天往这里过，觉得想象不到的这个秘密，可能只有核心人员才能知道。那么现在呢，我们就去里面看一下，看到没有？这就是一个小的那个柜子，这上面是空的，大家发现没有？那。里面全是空心的。那这里之前是放了很多书，外人来了呢，也不会来你那个房间里面看。一般如果说有打劫的或者干嘛，他都是去挖地三尺一样，他不会想到这里面呢全是夹层，因为那个墙啊是大概有一米。那他这个怎么进去呢？其实是从楼上有一个台阶进到这个夹层里面。下面是上不去的，但是这个二楼现在由于那个文物保护啊，我们上去参观不了。二进院的前面一点就是客厅，主人接待宾客的地方，这个应该很多人都见过了。那宾客后面又是一个院落，那个院落跟我们平时看到又不太一样了。三进院落，看到没有？比较简单，窗户没有雕刻，包括后面也没有，这是因为这里属于下人居住的。那大家经常如果看影视剧知道，上茶，那么下人就是从这里端茶过去，厨房、茶间都在这里，所以看起来比较简单。但是这里有一个特点呢，相对来讲的话，就是说这里比较宽敞。一进院落最窄，二进院落是主人居住的稍微宽敞一点，最里面的呢就是最宽敞，就是李家呢希望家里的那个财产越来越多一样的道理。那么下人的院落为什么会在最后面？这是因为下人干完活就从旁边两个门出去了，不能通过主人居住的地方，就是代表了一个等级观念嘛，要分开。所以整个这个院落呢，尽管说宽敞，但是非常的简单，就是普普通通的房屋。看一下这个门楼，富丽堂皇的，很精美吧？它这里是有很多石雕，我们刚才看到很多的砖雕。那上面的木雕肯定也是有的，那这个大家看一下，鹤，脚下是三个桂圆，这个就是说
代表了三元、谢元、会元、状元，大家都懂得吧？其实相当于他们家里呢，要考状元，要多读书。对面这个就是露丝鸟和莲花，一路连科，就是一路高升，连中科举的意思，还是一样出人头地。那下面这个看一下，大家认识吧？狮子头，两朵莲花。寿带，莲花又是芙蓉花，芙蓉那就是富贵的含义。那这个就是说，这个家族要一直富贵下去，世世代代富贵嘛，荣华富贵。那大门前有两只狮子，一般是镇宅用的。我们在很多大院，包括陵墓，都能看到狮子。经常说“莫狮子头，莫乌龟头，万事不用愁”，反正把所有的美好的愿望，呃，都可以说出来。美好的含义都能说出来。那一般这个狮子怎么区分的呢？给大家说一下，东雄、西雌，这个一般房屋是南北走向的。那雄呢，狮子一般下面是踩一个绣球，大家记住区分一下。那雌狮子呢，下面一般是踩着小狮子，背上一只小狮子，这是作为母亲嘛。所以这个东雄、西雌一般都是这么区分的，在。大院，还有那些文庙，各个庙宇都是这么区分的，只是说大小区分不一样，形状不一样。你看这个狮子，摸得非常光滑吧？我们也摸一下。那再往前走，这个是大门，下面就是那个放顶门石的。那这个大门大家不要小看了，你看，这里是一把锁，然后这里呢还有钥匙。它这个有暗藏锁，就是有机关。等一下，我们找一个比较详细的大门来解释一下。我们看到福寿，大家看这两个有没有什么区别？有没有什么独特？它是把动物弄成字了。这里是一只鹤，鹤头是福，那这个是蛇，蛇头在那里。这个是一个典型的呃书法形式。这个很难得，很少见吧？一般是看不到的，因为我们说是笔画画的。然后他这里呢，把动物采用进去了。前面就是私塾院了，前面就是私塾教室，下面是属于地下室存放东西的。他这个其实也是一个窑洞布局。这个住处，大家看一下，是不是很奇特？上面是什么字呢？是寿字，然后那个又是须弥座一样的，啊，这个是属于须弥座，就是莲花形式的。下面是蝙蝠，这个也是很少见的这种。这里又是一个大院，这上面的雕刻非常精美啊。古代地主大院，包括财主那些人，建大院的时候考虑的一个是安全、防盗，还有防土匪。那里面的装修各方面就不用讲了。我们先来看一下这个大门到底精巧到什么程度呢？不要小看这是一扇大门，但是它这里有三道机关，你要进去的话，三道机关是缺一不可的。首先，你可能就要把这个门这里第一道锁打开，那打开这个门还推不开，要拿一个曲别针下大小的插到这里，然后这个左回右拨，这个弹簧铁片。就会出来，然后再拿一把钥匙去里面一弄，然后这个打开，它这是一个锁扣一样的，打完之后拉开之后，这个门才能推开的，要不然你是别想进去的。设计非常精巧吧？所以从这里进去呢，就有三道机关，一般人也想象不到。那这里为什么有孔呢？这个是当年上个世纪日本人、日本鬼子进这个大院想采购财产，他没有办法打开这个门，他以为就是把这个打开就可以了，结果呢弄不开，就刺到大家的刺，刺了差不多两个小时才弄了这样一个洞，他进不去啊。他这里呢也没想到用炸药炸，所以很精美吧。一般以为这个是装饰的，那么我们在背面看一下它里面是什么情况，这个是怎么扣的。里面呢，它又是有三道机关
。首先我们看到这个是门栓，这个两把方向是不一样的。这个一般我们说是看铜像，它就是防止别人把它那个勾开嘛，并且呢可以看到这里有个小孔，有一个这个东西栓下去，到这里来了，就是这里。看到没有？当刚刚顶住了，你这样顶住了就打不开了。呃，还有呢，你看孔上面也有，干嘛用的呢？就这个木头，把它这个横放在这里。所以为什么说日本人弄不开呢？这个里面把它两根巨大的木头挡住了，还有这样暗扣，包括外面机关。全部锁住了，所以它完全是不可能打开这个门的，确实精巧啊。它这边的房屋基本上布局都是一样的，可能是修建的移动后面全部是参照这个来的，只是说有些可能大一点，有些小一点。李家大院我们整体只能看一部分，因为确实太大了。它这个也是中国古建筑的一个缩影。那么，作为晋南的首富，跟山西乔家大院、王家大院平起平坐的人，他这个家族是怎么衰落？以前的地主去哪里了？其实是时代的背景。他从大概清朝道光时期起家，一直到上个世纪三十年代左右，达到顶峰时期。但是我们知道，在那个时候出现了一个抗日战争。那么整个李家从山西迁移到陕西，从而呢，他们家族就慢慢衰落了。不过他们留下的这些建筑，也能够见证他们当年的豪华。可以这样说，整个李氏家族的这些房屋，豪华程度是超出你的想象的。我也是第一次见到这么豪华的地主大院、财主大院。